Саратове с начала года произошло более тысячи пожаров. 21 человек погиб, еще 22 получили травмы. Возгорания в центре города особенно опасны. Плотная застройка, старый жилой фонд. А если рядом складируется мусор, спиленные сухие деревья, риск увеличивается в разы. Все подробности узнаем у начальника пресс-службы областного МЧС Натальи Куличенковой. Спасибо, Павел. Конечно, дворы жилых домов, заваленные мусором и ветками, выглядят неэстетично. Это неудобно. Но самое главное – это опасно. Неделю назад на Волжской горел старый двухэтажный дом. Пожарные, как через полосу препятствий, пробирались к горящему дому через стихийную свалку. К счастью, никто не пострадал, и пожар не перекинулся на соседние дома. Надежда Новикова разбиралась в проблеме. На этих кадрах все в дыму. В доме номер 13 по улице Волжская пожар тушили на днях. Огонь вспыхнул в той части здания, откуда все уже съехали. Жить там было невозможно. Одну из квартир признали аварийной. Но расселять не торопились. В заброшенной пристройке хранился мусор. Он и загорелся. Местные жители уверены, что виной стал окурок, который бросили в соседние многоэтажки. Ольга Анатольевна вовремя почувствовала запах Гарри. Я вышла во двор. А тут уже лестница горит так, что уже там пламя такое было, что уже это... Ну, мы выскочили, конечно, вызвали пожарных. Пожарные приехали быстро, минут за пять, и прям утушили долго, потому что э, там загорелись э, балконы, близко очень построен дом. Пожарные на вызов приехали оперативно, иначе бы им пришлось тушить не один дом, а несколько, так как во дворе свалка из спиленных веток, которые вспыхнуть могут мгновенно. Очень большая, в общем-то, свалка у нас опильных деревьев сухих. Чем э, грозит данные свалки, которые сложены у нас в противопожарных разрывах? То, что если данный пожар бы произошел, то есть поздно обнаружили и сообщили данный пожар, и если бы еще немножко времени, то пожар мог по данному сухостою, по данному мусору распространиться на соседние строения. На улице Некрасова подобная картина. Несколько лет назад здесь был пожар. Но вот сейчас посреди двора мы видим спиленные деревья, ветки, и они в случае возникновения возгорания только по могут распространиться огню. Городские пожарные отправились в рейд по местам, где еще недавно бушевал огонь. Более тысячи возгораний произошло в Саратове с начала этого года. В огне погиб 21 человек. И более трети пожаров произошли на месте свалок. Сотрудники МЧС просят коммунальщиков обратить внимание на проблему захламления дворов и ликвидировать весь мусор вовремя. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Региону недостаточно 110 имеющихся оборудованных для купания пляжей. Об этом вчера говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В 22 муниципальных районах области вообще отсутствуют обустроенные пляжи. Люди выходят на отдых к ближайшим водоемам, где не проверено дно, отсутствуют спасатели и медицинская помощь. Все это ведет к росту происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах. ГИМС обратилась к руководителям муниципальных районов. Не стоит дожидаться окончания ограничительных мероприятий. Подготовка мест купания должна вестись уже сейчас. В июне прошлого года в регионе утонуло 14 человек. Сегодня мы имеем двоих утонувших. Это подросток 15 лет, прыгнул с лодки и утонул в Саратском районе. И мужчина-рыбак утонул в Советском районе. Сейчас очень опасное время. Как только запрет на посещение пляжей будет снят, люди массово выйдут на воду. И вот тут нужно быть предельно бдительными. И судоводителям, и отдыхающим. Новая информация уже через неделю. Спасибо, Наталья. Начальник пресс-службы регионального управления МЧС рассказала о чрезвычайных событиях за неделю.